ഹായോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോഷ്യോളജി ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിന്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് നേരെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ട്രഡീഷണൽ ഫെസറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂറാലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്ലൂരാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഒരു പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂരാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് റിലീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് പലതരം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരം ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു ഹാർമോണിയസ് ലിവിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഏർ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലൂരാലിറ്റിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പ്ലൂരാലിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പ്ലൂരാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാര് ഇന്ത്യയെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കൊളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചിട്ട് ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ വേറൊരു രീതിയിലുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കൊളോണിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിന്റെ കൊളോണിയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നും അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയുമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ഡിഫറെന്റ് സ്കോളേഴ്സ് വിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാര് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നീട് കൊളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് സ്കോളേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കിനി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലൂറലിസം ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലിബറലിസം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൈഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലൂറലിസം എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മാത്രല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ട്രഡീഷൻ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് ഏർ അതായത് നിരവധി മതങ്ങളെയും നിരവധി ലാംഗ്വേജസിനെയും ട്രൈബ്സിനെയും കാസ്റ്റിനെയും എല്ലാം കൂടി ഒരു കുടക്കീഴിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കും അത് പോരാതെ കൾച്ചറൽ ലിബറലിസം അതായത് എല്ലാതരം കൾച്ചറിനും ഇവിടെ എന്താണ് സർവൈവ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ അവരുടെ കൾച്ചർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുമുള്ള എന്തുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കൊളോണിയൽ ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് സ്കോളേഴ്സിന്റെ പെർസെപ്ഷൻസും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്കോളേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഹെഗൽ മാർക്സ് എയ്ഗൽസ് ബെബർ എഡ്വേർഡ് സെറ്റ് ടാഗോർ ഗാന്ധി നെഹ്റു എന്റെ അംബേദ്കർ ഇത്രയും സ്കോളേഴ്സിന് അതായത് ബോത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻസ് എന്താണ് ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ
കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നിരവധി ഡയലക്ടിക്സും അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ഉപഭാഷകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ലിംഗിസ്റ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എന്താ പറയല ഒരു പ്രത്യേക ട്രേഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കര ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വല്ല കുന്നിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ വേരിയേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കിയാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എടുത്ത് നോക്കിയാല് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേഗ്രിമേജസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ പേഗ്രിമേജസും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ റിലീജിയൻസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി എന്തുണ്ട് റിലീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുയിസം ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാം തുടങ്ങി മറ്റു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നീട് ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലീജിയൻസ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എത്രിക് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഒക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ എന്ത് പ്ലൂരാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് പ്ലൂരാലിറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരു ഹോം ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഹവർ ഡെസ്പൈറ്റ് ദീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ദർ ആർ സ്ട്രോങ് ബോൺസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഐക്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റിയുടെ സ്ട്രോങ് ബോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിംഗ്രറ്റിക് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സിംഗ്രറ്റിക് ട്രഡീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സിംഗ്രറ്റിക് ട്രഡീഷൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം കൾച്ചർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് പോകുന്നതിനെയാണ് സിംഗ്രറ്റിക് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ദർ ഇസ് എ സ്പേസ് ഫോർ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ടോളറൻസ് ഫോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് പലതരം എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് എവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിറ്റി എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സിന്ദ്രറ്റിക് ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് വസുദേവ കുടുംബകം വസുദേവ കുടുംബകം എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് ഹോൾ വേൾഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഫാമിലി ഈ ലോകം മൊത്തം മൊത്തം ഒരൊറ്റ കുടുംബമാണ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിലാണ് വസുദേവ കുടുംബകം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല അത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഏർ ഇന്ത്യ എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലതും എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പോസിബിൾ ആണ് കൾച്ചറൽ ലിബറലിസം ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രാജക്ടറീസ് ഓഫ്
ഒരുപാട് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയിട്ട് അവിടെ അവരുടെ എന്താണ് ഡയനാസ്റ്റി രൂപീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഭക്തി മൂവ്മെന്റ്സ് വരുന്നു ഭക്തി മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ എന്താ പറയാലും കുറച്ച് എല്ലാ മതത്തിനും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഹിന്ദുവിസത്തിന് ഈ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ്സിനെ പൊളിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തി മൂവ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ആളുകൾ ഒന്നുകൂടെ റിഫോം ചെയ്യാനായിരുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം സിക്കിസം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഉത്ഭവിക്കപ്പെടുകയാണ് സിക്കിസം സിക്കിസത്തിന് ശേഷം മുഗൾ മറാത്ത സിഖ് എംപയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് കൊളോണിയൽ പവർ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് സമരം ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടൈം ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രാൻസക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊളോണിയൽ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദ കൊളോണിയൽ പവർ ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ നെഗറ്റീവ് പോർട്രിയൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിലാണ് അവർ പോർട്രി ചെയ്തത് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത് മാത്രല്ല ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെയും ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നിരവധി ആസ്പെക്ട്സ് അതിനെയൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോർട്രിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെക്കോളേസ് മിനിറ്റ് മെക്കോളയുടെ മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പൊ മെക്കോളേസ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് മെക്കോളെ മെക്കോളെ പ്രഭു ഒരു മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലധികം ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ഹെ ജസ്റ്റിഫൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഹിസ് മിനിറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഇന്ത്യൻസ് അപ്പൊ മെക്കോളെ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യക്കാരിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിനെ ഒരു ഇകഴുത്തി കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സുപ്പീരിയർ ലാംഗ്വേജ് അത് ഇന്ത്യക്കാരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു മെക്കോളെ എടുത്തത് ഹി ഓൾസോ ഫേവറേറ്റ് വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് ഓവർ ഇന്ത്യൻ നോളജ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നോളജിനേക്കാൾ എന്താണ് ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് വെസ്റ്റേൺ സയൻസിനാണ് കൊടുത്തത് മാത്രല്ല മെക്കോളേസ് മിനിറ്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മെക്കോളെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മിനിറ്റ്സിലുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ പോലെയാണ് കാണുമ്പോൾ അതായത് എക്സ്റ്റേണലി ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്സും ഐഡിയാസും ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് പുറമെ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേഷവും രൂപവും എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് കൂറും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഐഡിയാസും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം എന്നാണ് മെക്കോളെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കും എതിരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെയും ഇന്ത്യൻ നോളജിനെയൊക്കെ അത്രയും ഒരു എന്താണ് ഒരു ലോവർ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ജെയിംസ് മില്ലിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ജെയിംസ് മില്ലിന് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ജെയിംസ് മില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു ഹി കമ്പയർ ദ ഹിന്ദൂസ് വിത്ത് ദ സാവേജസ് ഓഫ് അമേരിക്ക അപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള സാവേജസുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുസിനെ
മാത്രല്ല ജെയിംസ് വില്യന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്ത്യയില് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നത് ഒരു സിവിലൈസിംഗ് മിഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയെ പരിഷ്കൃതരാക്കുക ഇന്ത്യയെ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മിഷന്റെ പുറത്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എന്നാണ് ജെയിംസ് മില്ല് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അത്രയും ഒരു എന്താണ് ഒരു ലോവർ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷന് അധികം ഡെവലപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ കൾച്ചറും ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ വളരെ എന്താണ് ഒരു ബാർബേറിയൻ ഏജിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ജെയിംസ് മില്ല് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെക്കോളയും ജെയിംസ് മില്ലും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഹെഗൽ മാർക്സ് ഏഞ്ചൽസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സിന് എന്താണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഫിഗേഡ് ഇന്ത്യ ആസ് ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് സ്പെസിമൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഐഡന്റിറ്റി അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു സ്പെസിമൻ കൊടുത്തു ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് അവർ കൊടുത്തത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അതായത് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപോലെയാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റോ മാറ്റങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഇന്ത്യയെ അഡ്രസ് ചെയ്തത് നോക്കാം നമ്മൾ ഹെഗൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഇൻ ഹെഗൽസ് ഓൺ വേർഡ്സ് ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ചൈന ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ആൻറ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് മോഡേൺ അപ്പം ഹെഗിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയെ പോലെ എന്താണ് ആൻറ്റിക്കുമാണ് അതേ സമയം മോഡേണുമാണ് വൺ വിച്ച് ഹാസ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റീസും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയും ചൈനീസ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് ഹെഗിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലുള്ള ബുക്കില് ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്നത് ഹി റെഫർ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ആസ് കൺട്രീസ് വിച്ച് ഫോർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് യൂസ് ഹാവ് മെയ്ഡ് നോ പ്രോഗ്രസ് അപ്പൊ ആയിരത്തോളം വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ടാക്കാത്ത നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും ആര് കണ്ടത് ഏഞ്ചൽസും കണ്ടത് അപ്പൊ ഈ സ്കോളേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി കാൽമാർക്സ് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്സ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഏജ് ഓൾഡ് വില്ലേജ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ മാർക്സ് ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് വില്ലേജ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്ക സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ഉള്ള ഒരു ഓൾഡ് വില്ലേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾഡ് സൊസൈറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികം പ്രോഗ്രസ് ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു എന്താ അൺചേഞ്ച്ഡ് അധികം മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയെ പോസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ മാർക്സ് സെൽഫ് സഫിസിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹാഡ് സം സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ മാർക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാ നോക്കാം അപ്പം ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിന് നമുക്ക് ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ കാണാം കാസ്റ്റ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെയാണ് മാർക്സ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രല്ല ഡൊമസ്റ്റിക് യൂണിയൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പേഴ്സ്യൂസ് അതായത് ഇപ്പൊ കൃഷി കാർഷിക വൃത്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓക്യുപേഷൻ കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് വീട് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാക്സ് വെബർ എന്ന് പറഞ്
അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് മാക്സ് വെബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്രിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മെനി ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം അതായത് മാക്സ് വെബർ പറഞ്ഞതിന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വാണിജ്യം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് എക്കോണമി ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല പഠിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണോ എക്കണോമിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലാതെ മാർക്സ് ചെയ്തതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ ക്യാപിറ്റലിസവും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മാർക്ക് ട്വൈൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം മാർക്ക് ട്വൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് അപ്പൊ മാർക്ക് ട്വൈൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയത് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ക്രേഡൽ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റേസ് അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഹ്യൂമൻ റേസിന്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു തൊട്ടിലാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് മാർക്ക് ട്വൈൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ ബേർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് മനുഷ്യൻ സംസാരിക്ക സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് the mother of history the grandmother of legend and the great grandmother of tradition appo india er praise cheythu endha vekkuna oru reethiyilana mark twain samsarichittullathu india endana manushyarashiyade thottilana adu pole thanne manushyarude manushyan samsarichu thodangunathina oru communication ability in a birth place india ana mathralla history legends traditions idinekke oru birth place india ana ennalla reethiyilana mark twain samsarichittullathu Twain said repeatedly that India was his favorite land on the equator journey. He loved the color and variety of Indian life. The equator journey is not the same as the equator journey. The equator journey is the same as the equator journey. The equator journey is the same as the equator journey. The equator journey is the same as the equator journey. The equator journey is the same as the equator journey. We have talked about this class. We have talked about the traditional pluralist Indian society. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രാജക്ടറീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൊളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പെർസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് താങ